प्राकृतिक विविधता ने भरीपूर्ण सल्यान जिला को महत्वपूर्ण स्थान को भ्रमण से आज को सल्यान को शखमूल जहाँ शिवजी ने स्नान विश्वास शिवजी नुआ गए शखमूल तैर उसको अस्तुर सिलाने शखमूल उचाई में रहकर सल्यान को छाया क्षेत्र तर्फ चढ़ने घना जंगल बीच को रमाइल पदयात्रा छाया क्षेत्र मंदिर जिसको निके ठूल धार्मिक महत्व रहे सतीदेवी को अंतिम अंग शेष पतन भाई स्थान रखिने अलौकिक दृश्य छाया क्षेत्र को ब्रह्मांड को दृश्य देखिने अचम को शिला पहाड़ तर कस्त फोकस नमिले जो आँखा को मिला मेरे नाक रोचक शिव पार्वती गुफा जिसको लंबाई यकीन नहीं होना सकते छेन मथिसम यो गुफा गई रि को खैरवांग मंदिर इसको निकास रहेक यात्रा को क्रम में भेटिने सल्यान का पुराना बजार को अवलोकन करने राप्ती राजमाग को यात्रा में देखिने सुंदर जिवला दृश्य बाटोम बेचना राखी स्थानीय फल का फल मध्य पश्चिम सल्यान को यात्रा में देखिने अति सुंदर स्थान बाहरी पर्यटक नगरीय मात्रा में पुग्ने स्थान हेन छोड़ी अंत कतई नजानु हई त दांग जिला में दुईवटा प्रमुख उपत्य देवखुरी रंग जिसमदे यो हो दांग उपत्य को तुलसीपुर बजार दांग उपत्य विश्वक ठूल मध्य को एक उपत्य हो यो तुलसीपुर बजार द्रुत गति में विकसित बजार हो पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमाग को अमीलिया या लमई बा यह स्थान जाने मार्ग छुट्टि लमई बा घोराई हुई यह तुलसीपुर आन सक अमीलिया आने राप्ती राजमाग निके छोटो पर्न जा हमी अंग को तुलसीपुर में अवस्थित बीरेन्द्र चोक में छूँ बीरेन्द्र चोक एकदम व्यस्त चोक यहाँ मानेह को अब एकदम धेरे आवागमन हमी लगभग बिहान तीर यहाँ देखि सल्यान जाने योजना में हम विनोद कुमार भट्टराई सर से यहीं को स्थानीय वहाँ को यहाँ घर भी है व्यवसाय भी है होना तो धेरे तीर रख् सर को है जे वहाँ यहाँ को स्थिति सब भौगोलिक रूप में ठा ते कारण हमी दांग क्षेत्र घूमि सके वहाँसा साहे रमाइल भी करो अभी हमी मथि सल्यान तर्फ अब फिर रुकुम तर्फ को यात्रा में अगि बढ़ते तुलसीपुर यात्रा को सुरुआत करते हमी सहजकर्ता विनोद सरसंग लक्ष्मी सर साथ बिहान को दस बजे तीर यात्रा सुरू करो आज को गंतव्य सल्यान को श्रीनगर होने आज मौसम के साथ नदीए जस्तों धूमिल दि पानी परिहाल्ला झाने हमी राप्ती राजमाग होगी बढ़ते यो राप्ती राजमाग ने दांग सल्यान हो रुकुम जोड़ यता मार्ग राम्रे देखिए निके अप्ठारो छे अगाड़ी मर्मत सम्मार नपुगे जीर्ण बने को अवस्था बुझे जे हो मध्य पश्चिम को यात्रा एकदम रोचक होने पेलपल्ट हो यो भेग को यात्रा हम हमी सल्यान जिला रूर्वी और पश्चिम रुकुम समेटने प्रयास करने बाटो छे सुंदर दृश्य देखि गहू बाली लहला खाद्य बाली साथ ही नगदे बाली का लगी उत्तम स्थान खोला पारी बस्ती बस को देखना सकता सुंदर खेत बाली को दृश्य पारी तर्फ को सुंदर गाँव बस्ती तल खोज बना बगे नदी नदी छेव को सानों भाग लिषिकर्म में सदुपयोग मथि उचाई बा गई राप्ती राजमाग हमी अम्री भाई स्थान में छो ठाव को नाम नहीं राम्री असाध राम ठाव यह तुलसीपुर उपमहानगरपालिक तीन में पर्ने स्थान ये सल्यान जाने बाटोम पर्ने स्थान यहाँ अब खाजा खाना को लगी एट स्थान रही है होटल समथिंग लेखे यहाँ भि छिड़े अब हेरूम रमाइल ठाव खाजा यहाँ हमी अब खाजा भी खाने
राम्री भन्ने स्थान ठाउँ निकै राम्रो यो होटल झनै राम्रो पानीको फोहोरा जडित लक्ष्मी सर आनन्दित मजा आउँछ मलाई यस्तो स्थानमा राम्रीमा मिठो खाना खाएर अघि बढियो तर नराम्ररी पानी पर्यो मौसम बिग्रियो पानी अनवरत पर्दैछ डाँडा काँडाको दृश्य निहाल्दै अघि बढ्दैछौँ हामी यसै त अप्ठ्यारो बाटो त्यही माथि पानी परेर चिप्लो बनाइदियो हाम्रो सानो गाडीलाई हम्मे हम्मे पर्दैछ उकालो उक्लन केही अघि आएपछि यो सीमास्थल आयो दुई जिल्लाको दुई जिल्लासँगै दुई प्रदेशको पनि सीमास्थल रहिसक्यो तुलसीपुरबाट आजको यात्रा सुरु गरेको हामीले यहाँ माथि कपुरकोट छेउमा आइपुग्दा पानी पर्यो यो स्थान चाहिँ ठ्याक्कै हामी सल्यान प्रवेश गऱ्यौँ अब यहाँबाट दाङ जिल्लालाई चाहिँ कटेर यो सँगसँगै हामीले चाहिँ प्रदेश नम्बर पाँच कटेर प्रदेश नम्बर छ पनि यहाँदेखि अगाडि हामीले पाइलो टेक्नेछौँ हाम्रो चाहिँ अब यो पहिलो यात्रा यहाँको मध्य पश्चिमको यो भेटको एकदमै रमाइलो भइरहेको छ मौसमले चाहिँ अलिकति साथ नदिएको जस्तो चाहिँ अब एकदमै महसुस भइरहेको छ यो दाङ र सल्यान सीमा छेउको सल्यान स्तम्भ हामी सल्यान जिल्लातर्फ छौँ अहिले दाङ र सल्यान अर्थात लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको सीमास्थल पनि हो यो यस क्षेत्रमा सल्यान स्तम्भ सल्यानी मन्दिर छ भने विभिन्न जानकारी पनि लिखित अवस्थामा देख्न सकिन्छ यो अगाडिको बजार हो कपुरकोट हामी तुलसीपुरबाट निकै उचाइमा आइसक्यौँ यसै चिसो हुने यो स्थान त्यसमाथि आज पानी परेको अत्याधिक जाडो छ यता हामी कपुरकोट कट्यौँ मूलपानी पनि कट्यौँ मूलपानीमा त झन् ठुलो पानी पर्यो यहाँ आइपुग्दा चाहिँ पानी केही कम भयो मौसम खुल्ला कि त अब सडक छेउ टमाटर खेती देखिन्छ तुलसीपुरबाट कपुरकोटसम्म उकालै उकालो आइयो कपुरकोटबाट यो स्थान अरिङ्गालाई फेदीसम्म बाटो ओरालो भएर आयो पानी पर्न पनि निकै कम भयो अब चाहिँ अरिङ्गाले फेदीमा जम्मा तिनवटा मात्र पसल देखिए त्यही पनि बन्द अवस्थामा अरू केही छैन यहाँ मध्य पश्चिमको यो भेग हामी मोटरसाइकलमा जाने योजना थियो तर विनोद सरले गाडीमै जाउँ भन्नुभयो बाटो यति असहज रहेछ निकै मुस्किल पर्यो हाम्रो सानो गाडी यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन तर अब जति अघि बढ्यो त्यति राम्रो छ रे मार्ग अर्थात अप्ठ्यारो बाटो लगभग कटेछौँ अब हामी कपुरकोट पुग्ने बखत चाहिँ निकै नै अप्ठ्यारो थियो त्यो मार्ग धेरै दुर्घटना पनि हुन्छ रे त्यहाँ तर सडकको अवस्था जिउँको थियौँ निकै लामो समय भएछ सडक मर्मत नभएको राप्ती राजमार्गबाट देखिने सुन्दर दृश्य चिसो मौसम आनन्द अनुभूति गराउने सडक छेउछाउ त्यति धेरै बस्ती भेटिँदैनन् सहर या बजारबाट टाढा पुग्नसाथ बस्ती पातलिन्छन् कतै कतै एकल घरहरू भेटिन्छन् तर केही दूरी कटेपश्चात फेरि गाउँ बस्ती भने आउँछन् कसरी खाने अरे चबाएर निल्ने कि दाना त टोकिँदैन नि त नि के माना नापिन्छ मानो हुन्छ यो यो चाहिँ पाथी हो होइन काफल गेडी कुटुकै भन्ने यही त हो यो त बाहिरको त नरम छ नि त भित्र खेरि कुटुकको भयो आज भरे थियो कि सबै बिकेको धेरै बिक्छ दिनमा एकजना मात्रै हो काफल बेच्ने होइन बुनिया जस्तो छ रे बुनिया त भित्र सारो बाहिर चाहिँ गुल्यो हुँदो रहेछ होइन यो अलिक ठुलो खाले चाहिँ हुँदैन काफल यत्रै हो काफल लगिदिन
बहनीसंग दुई मना काफल कि हमी फे अगि बढ़ अब पानी पर्न पूर्ण रूप में रोकि सको तल खोला बगि पारीपटी सानों गाँव कई घर गई नदी किनार खेती योग्य जमीन यो तो जमीन लिवला भाई ये घर छेव को खेती बारी बनीद रहे अलग टाड़ा खाद्य बाली लाने जमीन से जिवलो आज हम श्रीनगर भल्याण को ठूल शहर गंतव्य राखर हिड़ी बाटोम पर्ने शखमूल रहा क्षेत्र भी सीर्ने योजना आज को बास श्रीनगर में होने राप्ती राजमाग हो यात्रा कर निके रमाइल होते आज मध्य पश्चिमी क्षेत्र यात्रा करने पैले देखि को योजना हम पूर्व को मं हम निके फरक अनुभव होने रहे यो भेक को यात्रा कर पाऊँ खास पर्यटक नहिड़ने यो मार्ग में हमी राप्ती राजमाग पूरे छिचुल्ने यात्रा में इसी यह भेक घूमने सायद झापा हमी नहीं पैलो हो भर भन्नहुद विनोद सर हमी ये बाट रुकुम पूर्व को टक्सरा पुग्ने अज कई दिन को यात्रा पश्चात मात्र तैंसम पुग्न सकने रहे बाटो छेव पुरान प्रकार का घर देखि बजार क्षेत्र में सीमेंट प्रयोग भैया घर नत्र प्राय मटोक घर देखि पुराना घर सुंदर देखि दुईतर्फ धोरी निस्क प्राचीन सल्याने घर को नमूना प्रशस्त भेटिने सड़क बा तल हे उत दृश्य सदैव जिवला को कत सा जिवला तो कतई ठूला यह नदी सायद शारदा हो सल्यान को प्रमुख नदी हो शारदा मैं चाहे यो दृश्य निके रमाइल लगे बिल्कुल फरक अनुभूति दिलाने यात्रा राप्ती राजमाग में सवारी साधन को उतिविधि चाप देखिंदन होना तो यह मार्ग मथिलो भेक को रुकुम रल्यान छिर्ने प्रमुख मार्ग हो यही मार्ग भर मानवीय यात्रा और सरसम ढुआनी होने गर्च तर आज से बड़ी सवारी साधन देखिए बरु बाटो से स्थानीय हिड़े यात्रा तय कर देखिए वहाँ बजार भर घर फर्क जस्तु लगे यो हो लुहाम बजार सल्यान को पुरानो बजार क्षेत्र धेरे पैले देखि यह स्थान सल्यान को बजार भरने थलो रही तो बखत अंत कत बजार ना यो स्थान निके व्यस्त बजार को रूप में रहकर थी हाल बजार विस्तारित भे स्थानीय क्षेत्रम बजार बस का पैले झ चलपल से होने रहे यहाँ तरप स्थानीय स्तरम लुहाम एवं महत्वपूर्ण बजार के रूप में रहकर भाई पाइयो वित्तीय संघ संस्था और दैनिक उपभोग्य वस्तु सरोवर से लुहाम बजार हमी अ सल्यान को लुहाम भाई बजार में छो लुहाम बजार चाहे सल्यानक सब भाग पुरानों बजार पर्द रहे अब पैली चाहे यहाँ पुरानी प्रकार का घर अब हमी पुरानी तो आकृति का घर देखना सकता तर अब धेरे चाहिए नया कि घर पुराना घर विस्थापित कर सके तरह ऐतिहासिक बजार मन सकता सल्यान जिला कर्णाली प्रदेश को सल्यान जिला अंतर्गत पर्ने पुरानों बजार लुहाम शारदा लुहाम रुर खोला को संगम ने बनी त्रिवेणी गांव पालिक हो पैले फालावांग क्षेत्र अंतर्गत पर्ने लुहाम बजार कोतली दरबार को आधार में अवस्थित अलग तो दरबार र इतिहास नहीं सकते हमी अंखमूल भान में छो शखमूल भान लुहाम बजार अगड़ी बढ़ा खेल भोटेचौर नपुगन को बीच को स्थान हो यहाँ देखि भित्र सीर्ने बाटो यह मार्ग ने धेरे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पुर्यावने गर् बीच में पर्स शखमूल रो भाग अज अगड़ी बढ़े पीछे छाया क्षेत्र यह दुईट स्वस्थानी को कथासंग संबंधित रिवजी का एकदम महत्वपूर्ण स्थान हमी अब हे जाने रो संबंधी महत्व बुझ्ते जाने शखमूल बजार राप्ती राजमाग छोड़कर हमी भि सीर्द धार्मिक स्थल शखमूल रया क्षेत्र दर्शन करने हेतु शारदा नदी किनार बढ़ते कई अगि ठूल शख देखना सकता धार्मिक क्षेत्र शखमूल कुने पार्क जसरी सजी सजाऊ रही शखमूल में अवस्थित ठूल शख विश्वक ठूल शख को प्रतिमा को रूप में लिइ इस निके आकर्षक देखि शखमूल को वास्तविक पानी को मूल जहां शिवजी ने स्नान विश्वास राखि 
बीचमें ही शिवजी ने सतीदेवी को मृत शरीर बोक प्रतिमा धार्मिक महत्व का साथ ही यह स्थान पर्यटक दृष्टिकोण ने तैयार देखि स्थानीय पर्यटक उल्लेख्य मात्रा में यहाँ घूमना आने गर्स स्थानीय ग्रंथ अनुसार सतीदेवी यज्ञ कुंड महाभा मरे पी तुर्सी भरण करने क्रम में सतीदेवी को अंतिम शेष मथि उसमें रहे ते पच्चीस यहाँ शिवजी नुआ गए ठाव शखमूल तैं इसको यहाँ अस्तुर सेलाउने गंजे मरे अस्तु लिया जी को बनारस को महत्व यहाँ ते महत्व इस स्थान में पैले शंखज फोहरा निस्कने पानी को मूल थी कालांतर में तेज को संरक्षण न होता घटते गयो हाल चाह इस स्थान में उक्त शंखमूल संरक्षित पाइयो शंख जस्ते फोहरा निस्लिने गर्थ अ देखिए पैंने हमें देखा कैटे आइटी में इस पानी बुलबुल आने डाइनेमिक घूमे तो शंख आकार को फोहरा निस्लिन भाई शंखमूल भो तो हमें कैटागेटी में देखे अवस्था अलग अलग देखिए पौराणिक रूप में सारा रदी पैले तो सरयू नदी भारत को सर्जू नदी में मिशनी भाई इसको महत्व नहीं बढ़ी नहीं है इसको शंखमूल के अगड़ी अथवा शंखमूल भनु तैंट आई सके ये हम सो गाड़ी माथिसम जान सकने अभी अवस्था छेन अरे अलग खल्टांग खुल्टुंग बाटो को मरम्मत होने क्रम से चलि बुझिए तर अ के अवस्था में अलग मुस्किल पर्ने भे अब हमीर यहाँ बड़ छोटो बाटो पैल लिया सर्टकट पैल लिया मथि करीब एक घंटा को हिड़ाई में छाया क्षेत्र पुग्न सकने अवस्था बुझे अब हम यहाँ शारदा कैंपस हमी बाटो पैल्याद बाटो पैल्याने क्रम में यहाँ मथि बड़ा सर्टकट हो कि जस्तु लगे निके मथि गए कत हो अब स्थानीय कोई बीच में सोने भी भेटिंदन अरे अपने इशारा में अनुसार में हम अगड़ी बढ़ु पर्ने भो होना चाहे छाया क्षेत्रसम पुग्ने मोटर बाटो बनी सकते रहे तर बाटो में पहरो गई हमी हिड़न पर्ने भो छोटो मार्ग पैल्या ठाड़ो उलो चढ़ हम ये पाना तो क्या पुग्ने लो तो जिंदगी नगर न लड़ी पकट हमी निक् उचाई चढ़ी सक्य तल शखमूल राप्ती राजमाग को दृश्य देखिद जी खेरे उपटांग फुर्ने लक्ष्मी सर यो तो पैदल यात्रा में निके रमाइल लग् वहाँ लक्षक को सीमा नहीं छेन वहाँ को कुने ठाँच आईपुग धार्मिक क्षेत्र हो कि औद्योगिक क्षेत्र हो कि कृषि फार्म रही क्या रे पराल मंदिर तो अच्छे मत उक्लि पर्द अब आए जो आयो हो मोटर बाटो निके मत उक्लि फेरी मोटर बाटो भेटिए मोटर बाटो मथिसम आगे रही हाल चाह बिग्री को अवस्था में हमी छाया क्षेत्र मंदिर नजिक आईपुग एक घंटा को पैदल यात्रा रहो हम पहाड़ को टाकुरा में धरवटा मठ मंदिर भारत समथल भाग में अवस्थित क्षेत्र में रही छाया क्षेत्र शिखर शैली में बने छाया क्षेत्र को मुख्य मंदिर उन्नीस सौ नब्बे को दशक में शिव पार्वती को मंदिर को रूप में स्थापित दुई हजार सैंतीस साल में नागा बाबा द्वारा जीर्णोद्धार भारत निके सुंदर और आकर्षक देखि शिखर शैली में बने मंदिर श्री स्वस्थानी व्रत कथा में उल्लेख भे अनुसार सत्य युग में महादेव ने सतीदेवी को मृत शरीर बोक विश्व भ्रमण करे सतीदेवी को अंतिम अंग इस छाया क्षेत्र में पतन भर छत्रेश्वरी देवी सुकमोला योगिनी रिशाचेश्वर महादेव यहाँ प्रकट भारत विश्वास मान तल हिड़े को लगभग आधा घंटा को समय में हमी मथि यह छाया क्षेत्र मंदिर परिसर में आगे यहाँ अब इसे हेद्दे पिछाचेश्वर महादेव मंदिर देखिश तेईस को छेव में भव्य अर्क मंदिर इसको अब 
मैं बुझे अनुसार चाह महादेव ने सतीदेवी को शब बोक संसार परिक्रमा कर रख्ता खेल यो स्थान में आँदा खेल शेष पतन भाई अर्थ सब थोक यहाँ पतन भैस वहाँ चाहे झलास्य भर तल अगे हमी गए शखमूल में वहाँ गए स्नान यह दुईट क्षेत्र यही स्थान में अवस्थित लगभग आधी घंटा को पैदल दूरी में हम तल शखमूल यो छाया क्षेत्र में आईपुग्न सकने अवस्था छायापुर में सरस्वती बाईस पतन भोन भोने स्थान के ताब में चाहे छायापुर में सरस्वती बाईस पतन भो यहाँ चाहे अब छत्र उत्पन्न होने भाव पिशाच मारिश उत्पन्न भो सुकमला यज्ञ छा तो ये अब पिशाच अष्ट भैरव आर यहाँ चाहे तपस्या करूँ तेज तेस मोक्ष अब अष्ट तपस्या होने को एकमात्र जो बावन्न पीठ मध्य एकमात्र जो ये पीठ जो जहाँ अष्ट भैरव तपस्या कर जो हजर कोई भी अब यहाँ आने अब चाइना जाना कैलाश जान न सकने यहाँ आए अष्ट भैरव को दर्शन भी यहाँ कर सकने पूजा आजा और अष्ट भैरव को पूजा ने यहाँ मत भाई बाकी शेष पतन भोना इसको महत्व अब पुस्तक में पुराण में देखे और अलग हजर भी तल गए छायापुर देखे हजर तैंको यहाँ को बारे में यह छायापुर देखने यहाँ को बारे में सल्याण को शारदा नदी को पूर्वतर्फ अवस्थित छाया क्षेत्र धार्मिक हिसाब से धेरे महत्वपूर्ण क्षेत्र तर प्रचार प्रसार होना न सकता पर्यटन प्रवर्तन से होना न सकते एक प्रकार के छाया क्षेत्र छायामें पड़े क्षेत्र भैया छाया क्षेत्र मोक्ष प्राप्ति करने पुण्य भूमि को रूप में रहकर विश्वास कर पहाड़ को टुप्पो में अवस्थित यहाँ बा वरीपरी को सुंदर दृश्य निल सकने इसको पर्यटक महत्व भी उत्तिक ये महत्वपूर्ण स्थान में हालसम सहज सड़क विस्तार होना न सकते में निके दुख लगे इसे स्थान में कालादी अष्ट भैरव ने तपस्या करे जहाँ जहाँ सतीदेवी को अंग पतन भो तैं तई पीठ उत्पन्न भारत धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख पौराणिक कथ अनुसार सतीदेवी को पेल्ला अंग गुहेश्वरी में पतन भो अंतिम शरीर यहाँ पतन भो शेष अर्थ बाकी सब अंग यहाँ पतन भाई स्थान यही सल्याण को छाया क्षेत्र मान छाया क्षेत्र परिसरम एटा गृह यहाँ भि अनवरत अखंड धुनी बलने गर्स धुनी गृह भि हम सीढ़ धुनी गृह में यहाँ अखंड धुनी जो भवन छह भि बलि यह धुनी निरंतर अब यो हमी छाया क्षेत्र मंदिर को दर्शन कर सके यहीं बट अगड़ी छाया ढुंगा भर स्थान पुग्न सकस को अब आपने महत्व तेस को तो अब पौराणिक भाव ऐतिहासिक महत्व बेसी बुझियो तैंक को एट रमाइल कथन भी रही तो ढुंगा संबंधी तो हम अगड़ी गए बुझने पर सतीदेवी को शेष पतन भारत ढुंगा जो ढुंगा हाल पी दृश्य देखना सकिं अरे हर कस्तो उक्त शिला हमी ढुंगा हेन छाया ढुंगा मंदिर तर्फ बढ़ते अब यहाँ तो छाया हेन छाया प्रमाण सदी बाईस पत्र हो ढुंगा चाहिए हजूल देखते हुए यहाँ आने मत हो तब बाटो मैं बात लिया मथि पो चढ़ पर्ने रहे हेने ये सर हेन छाया सके फोकस नमिल मिला मेरे नाक नजिक पर वृक्ष नजिक वृक्ष भाई पारी पहाड़ अभी आकाश को भाग देखिए तर कस्तो आँखा डिफोकस करो जो यहाँ हेने प्रतिबिंब हेन प्रयास कर छर्लंग देखिद सब देखिए हजर को अब स्थानीय क्षेत्र ही पर्यटन लगभग है सादा टीवी हे जो देखिए महाभारत राय चौदह इंच कसो गाय हरा खोजने बेला कहीं भी भेटे यहाँ आर हेने बेला एक ठाव देखे तो गाई लो मं रिशी यहाँ कानेर हाने दुई टुकड़ा पाना थे भाई सुनिए ढुंगा लिखे बाट नहीं पूरे पृथ्वी नदेखिने भार न सब देखि ए अर्थ ये पैले जी ढुंगा जो अलग चट्टान देखिद सब एवट थे एक मुस्ट थो अति ठूल चाह ऐना अथवा हो हो प्रताप प्रतिबिंब हेखे तो यह सब क्षितिजसम देखिने अवस्था पक्का भी होगा वैज्ञानिक रूप में 
तर अब यो प्राकृतिक ढुंगा चाहिँ अब संरक्षण गर्न पनि यसको उपाय छैन हैन है कसरी चाहिँ संरक्षण गर्ने त अब यो बिस्तारै बिस्तारै यसको चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ अवशेष मात्रै रहेको चाहिँ देखियो यहाँ नेर मन्दिर भित्र चाहिँ त्यो माथिकै ढुंगाको जुन छ यसलाई संरक्षण गरेर सही यो चाहिँ एकदमै सही लाग्यो किन यसमा छाना छ माथि छत भएपछि यो कुराहरुमा लेउ लाग्ने अथवा अन्य तरिकाले चाहिँ यो घिसिने पिटिने बाट चाहिँ जोगियो यो यहाँ पनि त्यस्तै प्रतिबिम्बहरु चाहिँ अवस्थित छन् यो लेउ लाग्या छ नि यो यो लेउले बिगारे यो माथि यसो भलियो किसिमको नाली बनाउने हो के कि पानी अझै पनि यहाँ प्रतिबिम्ब तब गरे को कसरी गरी रहे को सन कसरी जी त्यो कर्म और चली रहे को सब बन रहा चाहिए निरीक्षण करना को लाइज हैं महादेव अथवा शिवाजी ले चाहिए यो ऐना रूपी ढूंगा में भाई को कुने ही पदार्थ था अब क्यों वन्ने लाइ इसको शब्द था ही ना यो चीज माची हेरे रह ऐना में हेरे रह चाहिए त्यो निरीक्षण गर्ने गरेको कथन एउटा पुरानो पनि सुन्न पाइयो हामी छाया क्षेत्रबाट झरेर फेरि राप्ती राजमार्ग हुँदै अघि बढ्यौ अब त श्रीनगर त्यति टाढा छैन आइपुग्न लागि सायद तर मौसम चाहिँ बिग्रेला झै भयो फेरि अब आउने ठूलो सहर नै श्रीनगर हामी त्यही सहरमा विश्राम गर्ने छौ आज निकै ठूलो सहर छ रे त्यहाँ सम्पूर्ण सुविधायुक्त सहर बाटोमै एउटा गुफा भेटियो शिव पार्वती गुफा रहिसे यो सहर पुग्नु भन्दा अगाडि भेटिने यस गुफामा चाहिँ अब धेरै यसको चाहिँ माथि सम्म चाहिँ यो गुफा गएको र माथिको खैरवाङ मन्दिर सम्म चाहिँ यसको चाहिँ निकास रहेको पनि विश्वास मानिन्छ तर यो गुफा चाहिँ पछि यो बाटो बनाउने क्रममा धेरै पछि पत्ता लागेको अथवा भेटिएको गुफा हो अहिले चाहिँ बन्द छ यहाँ भित्र पस्ने अवस्था छैन सिधै यहाँबाट क्षेत्र चाहिँ खैरवाङ मन्दिर हजुर बाटे र अब हामी सिर्दै छौ श्रीनगर बजार क्षेत्र सल्यानकै एउटा प्रमुख बजार श्रीनगर निकै ठूलो बजार क्षेत्र आधुनिक पक्की भवनहरुले भरि भरौ यो नै सल्यानको सदरमुकाम हो कि भनेर झुकिए म पनि त्यो चाहिँ हैन खलंगा रहिस सदरमुकाम सम्पूर्ण भौतिक सुविधाले भरिपूर्ण नयाँ र तीव्र गतिमा विकास हुँदै गरेको श्रीनगर बजार केही वर्ष अघिसम्म यो श्रीनगरको अस्तित्व रहेन छ श्रीनगर भन्ने नाम नै रहेन छ केही माथि शीतलपाटी बजार चाहिँ रहिस 81 विकसित भएर बढेको सहर रहिस यो श्रीनगर पहाडको फेदीमा बसेको सुन्दर सहर छेउबाटै बगेर गएको शारदा नदी निकै सुन्दर लाग्यो श्रीनगर मलाई चाहिँ हामी श्रीनगरको यो होटलमा बस्ने भयौ होटल सम्बन्धी जानकारी पनि लिइहालौ बस्नको लागि रुमहरु एक क्वालिटीको 1000 छ सर 1000 एक रातको एक क्वालिटीको 800 छ एक क्वालिटीको 600 रुपैयाँ छ ए हजुर अनि खानाको मटन खानाको 350 चिकन खानाको 300 र सादा खानाको 200 छ सर सिंगो सल्यान जिल्ला र माथिल्लो जिल्ला रुकुमको पनि यो व्यापारी केन्द्रको रूपमा विकसित नयाँ बजार श्रीनगर सुन्दा चाहिँ अचम्म लाग्ने दशक अघि यो बजारको अस्तित्वै थिएन छ करिब 10-15 वर्षमै विकसित भएर एउटा भव्य बनिसकेको सहर रहिस यो अपत्यारिलो लाग्ने तर सत्य मध्य पश्चिममा यसरी हालै विकसित भएका सहर अन्य पनि रहिसन् यो लगभग 15-20 वर्ष भइसक्यो यो बजार बसेको स्थापना भएको हजुर अहिले जेस बजार अहिले सदरमुकाम भन्दा अहिले धेरै राम्रो छ हाम्रो रुकुम र सल्यानको व्यापारी केन्द्र पनि यही हो अब यहाँ हाम्रो यहाँ के छ भने पहिले अब यो बगर थियो भन्नुस् अहिले आएर रुकुम देखि र हाम्रो सल्यानको माथि सदरमुकाम देखि मान्छे यहाँ घर बनाउँदै बस्दै गरेर अहिले यहाँको व्यापार व्यापारी केन्द्र भएको छ अहिले यहाँको व्यापार अहिले रुकुमको व्यापारीले गर्दा यहाँको व्यापार अलि राम्रो भएको छ र व्यापार यहाँ बजार पनि अहिले व्यवस्थित हुँदैछ व्यवस्थित पनि भएको छ र बजार पनि खलंगा सदरमुकाम भन्दा पनि यहाँ अहिले जोस व्यवस्थित छ र ठुलो पनि छ म पनि एउटा 
व्यवसाय करते आक मैं व्यवसाय करना लगे वाला दस वर्ष जी भैस मेरे एटा अ होटल को साथ साथ ही भैंसी फर्म भी सुरू कर सर भैंसी फर्म अ लगभग डेढ़ वर्ष होने लगे ये लकडाउन को कारण भैंसी फर्म भी सुरू करो कृषि पेशा तीर भी हाथ हाल जो राम कृषि पेशा होटल व्यवसाय भी राम चल रहा पूर्व पूर्व तीर हम शारदा शारदा खोला सर यहाँ कृषि पेशा भी राम हो हम कृषि पेशा में यहाँ तरकारी राम उत्पादन हो रहा हम मटा म अदुआ भाई हम सल्याण को सब भाग राम नेपाल को टप अदुआ को खानी हो भाषा कोटमौल में सुंतला को राम उत्पादन हो एक घर ने कई नएपनी वर्ष में लगभग पंद्रह बीस लाख को सुंतला बेच राम आमदानी लिख किसान यहाँ हम शारदा नगरपालिक श्रीनगर में बजार प्लस कृषि क्षेत्र भी हो कृषि हम शारदा खोला में हम यहाँ कृषि उत्पादन भी राम हम भन कर्णाली प्रदेशक राम कृषि उत्पादन हम श्रीनगर भाला शारदा खोला यहाँ देखि लगभग तल लुआमसम यहाँ तरकारी उत्पादन राम कर रनाज गहूँ मकई धान उत्पादन कर पैली कस्तो थी भाई हम यहाँ चैबांग जिवला भाई ठाव थी तैं हम जिवला जाने बेला यो बगर थी सर जिवला जिवला हम खेती करने जगह जिवला भाई चलन थी पुरानों मेरे घर शारदा नगरपालिक पांच हो अ यहीं श्रीनगर में छिवला जाने बेला ये कस्तु थी एटा घर भी थे इस श्रीनगर भाई ठा थे सर नाम थे नाम थे अल मथि गए शीतलपाटी भन्ने थे तल गए हाउखोला भन्ने थे अलग हाउखोला भाजा शांतिनगर भर चिंता रहा सुगिया खोला थी एटा गुइया खोला भन्ने थे अलग सुगिया खोला रुइया खोला भन्ने को बीच में अलग श्रीनगर बजार बस को रजार भी व्यवस्थित अलग राम यहाँ को भाग व्यापार भी अलग ठीक है पर्यटन कस्त पर्यटन एकदम बाहर भन्ना पर्यटन खैराबांग हम मंदिर त्यां आर्यटक रुपिने ताल यहाँ को पर्यटक जस्तु हजर को होटल होटल में आने पर्यटक के को लगी आ प्राय पाहना प्राय हम यहाँ आने एक नंबर में तो व्यापारी नहीं हो व्यापारी हज व्यापारी नहीं हो दोसरा नंबर में जैसे खैरा खैराबांग कुपिने छाय क्षेत्र ये घूमने क्रम में आ दर्शकबिन मध्य पश्चिम को यात्रा सकिए भर्खर सुरू से होते सल्यान को श्रीनगर का आधार बनाएर इस क्षेत्र वर्पर को महत्वपूर्ण स्थान पुग्ने हमी उपिने दह खैरवांग मंदिर र गांव बस्ती भी छिर्ने सल्यान का आशा छ मौसम ने साथ दिने हमी सल्यान का ये भेग घुमे हमी रुकुम छिर्ने इसमें पूर्वी रश्चिम रुकुम का सुंदर स्थान क्रमश पुग्ने पूर्वी रुकुम को टक्सरा गांव गंतव्य बनाने कृपया पूर्वी ब्लू चैनल साथ ही रहूला आज को श्रृंखला बाने बिदा दिवला धन्यवाद नमस्कार